So the first thing I want to do is talk about the tools that we need for taking a sample. Okay, so you want to have two buckets. You want to clearly label your buckets so that you don't get confused. Top soil. And subsoil. Okay. So why do we? Why do we need two buckets? It's because we're not going to go to one place and take the sample. We're going to go to multiple places and take samples, and then we want to mix them together. Now, sometimes we might just take a topsoil sample and then you just need one bucket, but often we would want to take the topsoil and the subsoil. Okay. Now I have two options for how I'm going to take the sample out of the soil. This is a very handy tool and usually when you're soil sampling every year it would make sense to spend a little bit of money to buy or it's even possible to make a soil sampler like this. Uh, so <coughs> some of them would be taller. So I think Patrick brought this one from the US. Courtesy of Virginia Tech, thank you. Courtesy of Virginia Tech University. <laughs> and he opted for the short one because it's easier to travel with the short one. And if you're gonna put it in a suitcase, this is helpful. If you're just gonna buy one for your farm often so that it saves your back you get one that's taller and some of them will even have it would be here a little step to help you push down ก็อุปกรณ์ตัวนี้นะครับมันจะมีหลายแบบมีทั้งขนาดที่มันสูงกว่านี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเอ่อแพลสติกออกมาจากประเทศอ
they're gonna eat three four three cores so see here we have one right oh, okay. and then i would take so i would take my core put it in my bucket then i'm going to take a second core like this and then i'll lift it out and i'll put this in my bucket and then i'm going to take a third core in the same place because I need one. enough material the one to have a sample. That's right. Core is topsoil. So this is like one core, right? Well, is that because the laboratory needs that certain volume for their testing? Yeah, when you do a full suite of analysis, when you're doing all of the main tests, then you typically want about one quart or one uh, liter ก็ในจุดย่อยจุดหนึ่งที่เราเก็บตัวอย่างดินนะครับถ้าเป็นไปได้ให้เก็บในจุดย่อยตรงนั้นนะให้เก็บสามให้ให้ให้ให้เก็บสามรอบนะครับสามจุดนะครับบริเวณนั้นนะครับโอเค so one other thing I will mention about the the soil sampler I would measure and think about uh, how deep do I want my topsoil sample to be? So a lot of times in the U.S. we would say from the surface down six inches. We would call the topsoil and then we would say from six inches down to 12 inches generally we'll say is our subsoil. Now if I know because I've dug a profile how deep is my topsoil, I might decide to mark, say I know my topsoil is five inches I'm going to go five inches for my topsoil, and if I know how deep my next horizon is, I might go that deep for my subsoil. So what I would do is I would mark on here, so say about this far, whatever you decide, I would mark with a permanent marker or maybe even etch into this metal the depth that I want to take. So I'm only going to go down until I get to this mark and pull that out and take that from my topsoil sample and then I'm going to go down all the way until my depth of the subsoil and come back out again I'm going to my same, same hole, hole. Okay. so if this was my topsoil and I took out this much of a core I'm going to go to the same so I'm going to do three right mm -hmm. put it all in my topsoil bucket <laughs> then I'm going to take three more I'm going to go back to this hole and I'm going to go down, that goes down real easy, and this is my subsoil. And so I'm going to take this and I'll put it into my subsoil bucket. Okay, any questions about that? In the oh, sorry. I forgot. I forgot. I forgot. I forgot. I forgot. I กับดินชั้นล่างใช่ไหมครับก็คือปกติดินชั้นบนนี่ก็จะอยู่ตรงหน้าดินลงไปประมาณ6นิ้วเนี่ยเราถือว่าเป็นดินชั้นบนแล้วก็หลังจาก6นิ้วลงไปถึง12นิ้วนี่ก็จะเป็นดินชั้นล่างนะครับก็ถ้าเป็นไปได้เราก็จะหมายไอตัวตัวเครื่องตัวนี้ว่าเอาทําขีดขีดไปว่าไอถึงนี้ถึงนี้เป็นดินชั้นบนลงไปหน่อยเป็นดินชั้นล่างก็คือเวลาเราเก็บดินชั้นบนกับดินชั้นล่างเราก็เก็บรูเดิมนั่นแหละครับอันแรกปุ๊บขึ้นมาก็เป็นชั้นบนเก็บไว้แล้วก็รูเดิมลงไปอีกก็จะเป็นชั้นล่างนะครับแล้วก็เก็บอีกอ่าอีกอีกอีกอีกใบนะครับโอเค so let's talk again about our tools I need my two buckets ก็มีอย่างที่บอกไปนะครับถังตะกร้าอยู่2ใบนะครับ I can use a soil sampler and a screwdriver แล้วก็ไอตัวเก็บดินแล้วก็อ่าไขควงนะครับ or I can use a shovel หรือไม่ใช้ตวงไอ้ไอ้ไอ้ไอ้พวกตัวนั้นก็ได้นะครับ and I'll demonstrate in a minute how to take a sample using just a shovel เดี๋ยวอาจารย์เขาจะสาธิตวิธีการใช้ไอ้พวกนะครับในการเก็บตัวอย่างดินถ้าเกิดเราไม่มีตัวนี้เนาะ using a shovel is just as accurate as using a core if you do it the right way this is just easier จริงๆถ้าเกิดเราใช้พวกนะครับความแม่นยำมันก็จะเท่าเท่ากับไอ้ใช้ไอ้ตัวนี้นะครับถ้าเราทำมาถูกวิธีนะครับแล้วก็แต่ว่าไอ้ไอ้ตัวนี้คือมันจะง่ายเฉยๆมันจะง่ายกว่าถ้าเราใช้พวกเนาะถ้าเรามีตัวตัวนั้นตัวเก็บดินตัวนั้นนะครับ The other thing I need is enough bags for each sample enough plastic 
Ziploc bag, so it needs to be able to close or you can tie it off, but a bag to put it in. And a permanent marker. Now, I cannot stress enough how important it is to accurately and sufficiently label your sample. So I want to make sure that I sufficiently label my sample. So I want to make sure that I sufficiently label my sample. So I want to make sure that I sufficiently label my sample. Okay. So I have seen samples sent to a laboratory, and the bags are labeled one, two, three, four, five, six. So I want to make sure that I sufficiently label my sample. So I want to make sure that I sufficiently label my sample. And then the lab sends back one, two, three, four, five, six, and they can't remember what was one, what was two, what was three, what was four. So then it will be a separate payment if we go to the lab and the lab so think of a way to label your sample so that you'll remember it, but don't trust your memory. Always have a notebook and make notes, my sample number and which field and where on the field and if it's topsoil or subsoil, so that when you get back that number, you know exactly what sample that is. And often if we're taking many samples on one farm, just draw out a simple map and label each part of the farm. หมายไว้นะตรงแผนที่ว่าไอ้จุดนั้นตัวอย่างที่หนึ่งแล้วก็ในในในซองเราก็เขียนว่าตัวอย่างที่หนึ่งก็คือให้มันให้มันมีข้
readily available on any farm. So if we don't have any equipment, we can use the equipment in the farm. Okay. So the first thing I'm going to do is I'm going to dig a hole. Put loom, na kap. Yang le. Tong tham. And what I want to do is make one side of my hole as straight as possible. เป็นไปได้นะครับเวลาเราขุดลงไปนะครับข้างใดข้างหนึ่งนะครับให้มันลงไปตรงๆเลยนะครับมาดูใกล้ๆได้นะครับขยับมาดูใกล้ๆได้นะครับโอเค so If you look at this hole, I'm going to make this side my straight side. Now, I have a hole and I have one side that's straight. The other sides, if they're not straight, that doesn't matter. You're just getting the soil out of the way. But I want one to be straight. I want one to be straight. But what I told you is that the side of the side has to be straight. Now, this is what I told you. Now, if you think about a core, it's taking The same amount of soil from the top to the bottom. ก็คือตอนนี้ถ้าดูถ้าเราใช้อุปกรณ์ตรงนี้มันก็เหมือนกันนะครับคือเราได้ความลึกจำนวนเท่ากัน So I want to mimic the same thing by taking the same amount of soil from the top and the middle and the bottom. ก็คือเราต้องเอาตัวอย่างดินมาขนาดจำนวนเท่ากันนะครับจากข้างบนตรงกลางแล้วก็ตรงล่างนะครับชั้นล่างนะครับ But I can take a little more at one time because I don't there's no it's not necessary to dig three holes or to do this three times I just get a bigger core สำหรับวิธีการนี้ก็คือเราขุดแค่หลุมเดียวนะครับไม่ต้องไปเจาะสามสามหลุมอย่างเราใช้อุปกรณ์ตรงนั้นเนาะ So I'm going to come behind my straight side and I'm going to come back as far as far as you want but just just a little bit about that far ก็คือขุดตรงลงไปแล้วแต่ทีนี้ตัวอย่างเก็บดินก็คือจะถอยหลังมาประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับ Now I'm going to go straight down and I'm going to try to keep it from falling apart. If it's really sandy, sometimes you might need a person to hold it for you. ก็คือมันต้องต้องเป็นต้องต้องให้ได้เป็นเป็นปึกนะครับเป็นก้อนนะครับบางทีถ้ามันเป็นดินใสมันจะแตกนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะมีคนช่วยจับด้วยนะครับ Okay, so you can see here again. I want a core. So I'm going to take my knife, and I will just cut away one side, and I'll cut away another side, and I'm trying to get a core. Mine got a little bit thinner. 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 Any questions so far? Have I got it? Clear? Okay. Now, the second thing I want to do is I want to create a shelf. So five. A step. You can say a step. So what I have to do is I have to dig One part of my hole deeper than the other part. ก็คือต้องทำไปสองขั้นนะครับขั้นลงลึกลงไปหน่อยกับเลยอย่างกับลุ่มลางเทพื้นเสร็จแล้วก็เช็คเลยลุ่มลางเทพื้นเข้าละโอ้ยเจอโอ้ยเจอก็พอกินแล้วข้างล่างเราเทรูปลางอ่ะชาวข้างล่างเป็นรูปลางหมดเลยโอเคน่าดินสักสักสามสิบห้าสิบเซนเลยดินห้าสิบ so I have and it looks like we won't be able to go too much further than this but what you'll see is I have มันต้องไปเอาดินที่เป็นของนี้เนี่ยแต่ I have one step and then a deeper hole ดินจากข้างตอนนี้นะครับมันจะมีเขาจะขุดไปสองชั้นเนาะชั้นที่เก็บไปเมื่อกี้หนึ่งชั้นแล้วแต่นี้ก็อาจจะลงไปขุดลงไปอีกชั้นหนึ่งความลึกให้มันเท่ากันนะครับ Let me see it clearly. Now the next thing I want to do again, I need this 
side right here to be straight. See, I need that one to be straight. Okay, so I'm going to come back again. เหมือนเดิมครับช่วงนี้เก็บตัวอย่างก็ถอยลบกลับมาสักหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ตักขึ้นมา I'm going to take that piece again this is from the subsoil อันนี้จะเป็นดินชั้นล่างนะครับ And then we will take apart take off the part that we don't want เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัดส่วนข้างออกไปนะครับเก็บไว้เป็นปล้องเฉพาะตรงกลางนะครับ Okay So I've got this one core that came from this deep this part of the soil and then because we hit rock we didn't get it deep enough. ก็อันนี้คือเป็นส่วนที่ดินชั้นล่างนะครับ I'm going to put that in my subsoil. Fuck it. Okay. okay. So I would take this from five different places and put them in the same bucket. Put my topsoil in the topsoil bucket. Put the subsoil in the subsoil bucket. ก็คือต้องไปเก็บตัวอย่างมาห้าจุดนะครับแล้วก็มารวมด้วยกันนะครับ so I would have significantly more soil in my bucket than this. Break it up. And then with all five sub samples, you want to mix it together really good. Then you're going to clearly label your bag and you're going to put your sample in the bag. The rest of the soil left in the bucket you don't need. You can just dump it out. So I would want to, to fill this bag. Yeah. One, one kilo. Mostly full. One kilo. So it's about, you know, it ended up being a little less than a liter. This much soil, they need less than that depending on the number of parameters, but it's always good to give them extra because sometimes they need to, either they make a mistake or they want to check or you decide you want to measure more things, so you want to give them extra soil. So that they have enough to work with. So we got like a dry some of the, 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 the location is dry mm -hmm. soil, some of the location is more moisture. Mm -hmm. okay. So what do you think is when we get a test, the, the test is going to be different between the, the moisture? Yeah, that's a great question. Um, all of your analysis, so they they prepare the sample by drying it mm -hmm. and then grinding it and then putting it through a sieve. That's always the preparation for a sample in the laboratory, so that makes everything the same. Okay. Yeah. Unless you're trying, unless you specifically want to know the moisture content, and then they'll measure that. But for everything else, you dry it, grind it, and then sieve it through a two millimeter sieve. ก็จริงๆแล้วถ้าเราดูทดสอบคุณสมบัติอย่างอื่นนอกจากความชื้นความชื้นนี่แน่นอนมันต้องดูแห้งกับเปียกอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแลบเนี่ยเวลาเราดินไปไปทดสอบเนี่ยเขาจะตากดินตรงนั้นก
ต่ถ้าดินเราแห้งแล้วก็ค่าค่าอะไรนะที่เราต้องไปตรวจค่าพี่หรือว่าค่าอะไรก็แล้วแต่นะสารอาหารพวกเนี้ยมันจะเหมือนเดิมไหมอคือเรามันจะมันจะเปลี่ยนแปลงไหมสมมติว่าเราตรวจตรงนี้เราต้องการเราต้องรู้ว่าค่าพีเอนี่มันมีเท่าไหร่หรือว่าอะไรอาสารอาหารมีเท่าไหร่แต่เวลาดินแห้งแล้วเราไปตรวจเรายังจะเจอไม่เดินเป็นค่าตรงนั้นอ่ะ so the dry is that doesn't affect any result for the taste right โครงสร้างมันไม่เปลี่ยนใช่ไหม so it's gonna be the same แค่น้ำที่หายไปเกิดความแห้งเลยมันไม่ได้มันไม่ได้ส่งผลกับผลของอ่าอ่าเหล็กที่ทดสอบถึงแม้ว่าเรามันจะแห้งแต่ว่าค่าอะไรพวกนั้นมันจะยังอยู่คงเดิมครับเพราะว่าความแห้งนี่มันจะแค่ความชื้นนี่มันจะมันจะต่างแค่ความชื้นเฉยๆโครงโครงสร้างดินเหมือนเดิมโครงสร้างดินเหมือนเดิมไปทำไหนนะ Good questions คำถามที่ดีครับท่านแจ็คแสง Other questions คำถามที่อื่นอีกไหมครับเราตรวจทีหนึ่งนี่จะได้ถ้าอาหารเหมือนกัน10อบอย่างที่เขาว่าโคนออกมา laboratory test so it depend on like what would you like to know right so if you would like to know 60 element you have to take all of the 60 element of to know Hopkin more clean so it's it's depend on the purpose of The taste, right? If you wanna the know purpose the of the taste, yeah. yeah. So, the PS only. well, yeah. If you're trying to answer a specific question, then you might just uh, test one. Th so, let's say, for example, okay, let me back up. Usually, you want to test your soil every year, mm -hmm. okay? And you would test your pH, your salts, your organic matter. Um, and all of your nutrients. ก็คือปกติถ้าเกิดคนที่ทำเกษตรกรแบบแบบขนาดใหญ่นะเขาจะตรวจคุณภาพของดินของเขาเนี่ยทุกปีหลักๆของการตรวจคุณภาพดินของเขาคือเขาจะตรวจค่าความเค็มค่า pH แล้วก็ธาตุอาหารแล้วก็อินทรีย์วัตถุที่อยู่ในทีอยู่ในดินนะมันมี4สอย่างที่เขาจะตรวจ The first time You test. You would want to test your soil texture. But the first time we test the soil, the first thing we test is the soil texture. 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 อาจจะว่าบางประเทศเวลาเราบางประเทศเนาะเวลาเราส่งตัวอย่างดินเราไปตรวจไปทดสอบเนี่ยเขาจะตรวจให้เราหมดเลยนะเป็นราคาเดียว One thing I noticed with some labs here is they charge you per parameter that you test so I would suggest test your soil texture the first year but don't pay money to test it every year after that because it's not going to change นั่นแหละก็คือเนื้อเนื้อดินเนี่ยก็คืออาจจะตรวจเฉพาะปีแรกปีต่อไปไม่ได้ตรวจแล้วเพราะว่าเนื้อดินมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทางเราตรวจทุกปีที่นี่เนี่ยเขาคิดค่าตรวจเป็นเป็นจะรัชนิดเนาะตรวจอันนี้ก็จ่ายอันนี้ตัวนี้ก็จ่ายนี้อย่างเงี้ยครับ So what would be some other reasons I would take a test and not test all of the nutrients and the pH and the EC and the organic matter ก็จะเป็นพวกค่า pH กับอินทรีย์วัตถุแล้วก็ถ้าอาหารเนี่ยอันนี้ก็ควรควรจะจะตรวจทุกปี Let's say I've already done my testing this year and I found I have some pH problems and so I let's say I added lime after it's rained and it's had a chance to um, cal equilibrate you know uh, maybe I would want to take a sample and then just test pH and see How much did it change? Did I do I need to add more, or is it okay? That would be an example when I would do an extra test and just test one thing. แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบางทีเวลาเราไปตรวจเนื้อดินอย่างที่เขาบอกคือเขาเขาจะตรวจให้เราอยู่แล้วเกือบสี่สี่หลักใหญ่ๆนะแต่ว่าถ้าถ้าเกิดเราจะตรวจพิเศษอย่างเช่นว่าวันรอบนี้เราไปตรวจค่า pH เราปรากฏว่าเราต้องไปบํารุงค่า pH โดยการใส่ปูนเขาลงไปเราพอเราใส่ปูนเขาลงไปปุ๊บเราแยะหนึ่งผลมาแล้วก็มัน
มันก็ซึมปุ๊บเราเราจะไปตรวจอีกรอบหนึ่งเพื่อเช็คว่าค่า pH เราเราเพิ่มหรือว่าเราลดลงนั่นนะคือเราเอาตัวอย่างดีแล้วก็เราก็ขอตรวจเฉพาะค่า pH ก็คืออย่างอื่นเราไม่ต้องตรวจ so most of the time I would just take you know just test one time per year ก็คือปีละครั้งเนาะอย่างตรวจดิน there... Yeah, there are farmers who have been farming the same piece of land for 20 years, and they know when I do something how it's going to affect the soil. So, because they have so much background knowledge and history, they might only test once every two years or maybe three years. แต่บางเกษตรกรบางคนที่ทำงานกับพื้นที่เดิมๆอยู่แล้วเป็น10 20ปีอย่างเงี้ยเขารู้ดิน But in all those cases that you know when they're doing good practices, they only do that because for 20 years they tested it every year and they know the trends and they can understand the trends. And when I do this, how is it going to affect my soil? Ah, because they have been doing that. ยี่สิบกว่าปีอย่างเงี้ยเขาอาจจะด้วยประสบการณ์นะด้วยด้วยการทดสอบในอดีตเขาก็สามารถจัดการพื้นดินของเขาได้อยู่แล้วคือเขาไม่อาจจะไม่ต้องไปต้องตรวจทุกปีอีกแล้วหลังจากยี่สิบปีไปเนาะอีกคำถามไหมครับอย่างสมมุติว่าแปลงที่เราทำตอนนี้เนาะมันเป็นแปลงยาวๆเนาะเราจะตรวจจะเก็บยังไงใช่ไหมครับ So for example, if we would like to test the soils on our plot, like the the seed the seed plot, so how we gonna take the sample from the plot? So we just wanna take the soil only on the plot. So what like the you mean the raised beds? Yeah, the raised beds. The raised beds. So the question is, are you always going? Are you going to manage those raised beds all the same, or are you going to do something different with each bed? In other words, would I, like, if I'm going to change the pH, would I change the amount I'm going to put on each bed, or would I put the same amount on every bed? And the reason I ask is, if I'm willing to put in the labor. To do something different on each bed, it might make sense to test it that way, or maybe these ten beds. I'm going to do the same thing, so I would test them and put it all together. I'm going to manage all the beds the same way. Then I just want to put together subsamples from those beds and just test one sample. I'm going to do that. Plant that we are doing is we are doing the same thing. When we are doing weed, we are putting the same thing together. ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะง่ายหน่อยเราเก็บตัวอย่างแค่ที่2ที่แล้วก็จัดการเหมือนกันหมดแต่ว่ามันจะเป็นปัญหาว่าแปลงนี้เราจะจัดการไม่เหมือนกันคือใส่ปุ๋ยไม่เหมือนกับแปลงอื่นอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันต้องเก็บตัวอย่างย่อยแต่ละแปลงแต่ละแปลงแล้วก็จัดการวิธีจัดการมันก็จะจัดการไม่เหมือนกันแล้วเพราะว่าตั้งแต่ต้นแล้วเพราะว่าเราจัดการไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดตั้งแต่ต้นคือแปลงนี้เราใส่ปุ๋ยหมักสองกระสอบเหมือนเหมือนกันแล้วก็จัดการเหมือนกันก็คือเราเอาตัวอย่างแค่แต่ละจุดแล้วก็จัดการได้เหมือนกันหมด